మీరు సాయి సినిమాలో సాయి కుమార్ క్యారెక్టర్కి ముందుగా నానా పాటేకర్ అండ్ ఇంకెవరు అండి మమ్మట్టి మమ్మట్టి ఇద్దరిని ట్రై చేశారంట అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదా ఒప్పుకోకటి వచ్చారా లేకపోతే ఏంటి మమ్మట్టి గారు ఆల్మోస్ట్ నన్ను కొట్టి తరం అంటే కొట్టబోయారు అనుకుంటున్నా అది ఒక ఫన్నీ ఎపిసోడ్ చెప్పాలి నానా పటేకర్ గారిని ట్రై చేద్దాం అంటున్నా కానీ బట్ నాకు యాక్సెస్ దొరకల ఎందుకంటే ఆ టైంకి క్రెడిబిలిటీ అంత క్రెడిబిలిటీ లేదు కనెక్షన్స్ లేవు నాకు నెట్వర్క్ కూడా లేదు నానా పటేకర్ గారితో రీసెంట్గా వేరే ఇంట్రాక్షన్లో అంటే ప్రస్తుతం హిందీ రీమేక్ అయితే జరిగింది ఒక వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆయనకి అడ్వాన్స్ కూడా పే చేయడం జరిగింది మిగతా క్యాస్టింగ్ కంపోజిషన్లో స్ట్రగుల్స్ జరుగుతున్నాయి ఆయనకి బేసిక్గా హిందీ రీమేక్ విషయంలో కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఆయన్ని బట్ ఇనీషియల్గా ఏంటంటే నాకు ప్రస్థానంలో ఆ క్యారెక్టర్కి అసలు ఆ కథ మేము ఎలా ఐడియలైజ్ చేసుకునే వాళ్ళం అంటే ఒక సూర్య ఒక మమ్ముట్టి చేస్తే అప్పుడు కథ అది ఒక తమిళ తెలుగు సినిమా అవుతుంది అని అంటే అంత డ్రీమ్ డెఫినెట్గా ఉంది అంతలో ఆ డ్రీమ్ ఉండేది ఆ కథకి బట్ ఏమవుతుంది అంటే మనం వెళ్ళి కథ చెప్పినప్పుడు అలాంటి ఒక ఇంటెన్స్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు కథలో ఉన్న ఆథెంటిసిటీతో పాటు కథ చెప్పేవాడు క్రెడిబిలిటీ ఏంటి వాడు ఇంత ముందు ఏం చేశాడు వాడి పొటెన్షియల్ ఏంటి అండ్ అట్ దట్ టు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ సర్కిల్లో రెగ్యులర్గా పరిచయం ఉంటూ ఇంకెవరన్నా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఇంకో పెద్ద డైరెక్టరో లేక ఒక పెద్ద నేమో ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసరో మనం వెనకుండి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఒక విధంగా ఆలోచిస్తారు మైండ్ సెట్ వైజ్ నేను డైరెక్ట్గా యూఎస్ నుంచి దిగిపోయి ఇలా వెళ్ళి కథ చెప్పి డన్ అయిపోయింది మా యూఎస్లో నుంచి ఒక ప్రొడ్యూసర్ వస్తాడు డబ్బులు ఇస్తాడు చేస్తాడు అనేది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆలోచన చూస్తే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండొచ్చు బట్ ఆర్ కథ కూడా నచ్చకపోయి ఉండొచ్చు చాలామంది కథ నచ్చక పాస్ ఆన్ చేశారు చాలామంది కథ నచ్చలేదు అంటే ఎక్కువ మంది ఏంట్రా అంటే హీరో అమ్మనే ఇంకొకడా ఎస్ అంత పచ్చిగా సో హీరో అమ్మకి ఇంకొక రెండు మూడు అంటే ఇంకా అసలు జనాలు థియేటర్ నుంచి అక్కడే లేచిపోతారు అన్నారు నేను అది నమ్మలేదు బేసిక్లీ అండ్ నా ప్రొడ్యూసర్ కూడా నమ్మలేదు కాబట్టి అది సినిమా అయింది జనరల్గా సో ఈ మమ్ముటి గారితో ఏంటంటే ఆయనకి వెన్నెలా పరిచయము వెన్నెలా సినిమా అయిన తర్వాత పార్వతి మెల్టన్ మలయాళ ఆయనతో ఒక మూవీ చేసింది ఆయనతో మోహన్ లాల్ తోను సో ఆ కనెక్షన్లో ఏంటంటే ఆ వెన్నెలాకి సంబంధించిన మేనేజర్ ఒక ఆయన కనెక్ట్ చేశాడు నన్ను ఇలా మమ్ముటి గారు అంటే వెంటనే మంచి అటెన్షన్ ఉండింది ఆయనతో పాటు అది ఎయిర్పోర్ట్ కారు పంపించారు ఆయన ఇంటికి తీసుకు రమ్మని చెప్పారు అండ్ వెన్నెలా ఈజ్ అ ఫెయిర్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ అన్న విషయం తెలుసు ఆయనకి అండ్ ఎన్ఆర్ఐ అనే ఎవరు రెస్పెక్ట్ తోటి ఇంట్రాక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టి చేస్తే ఎప్పుడైతే నేను అది ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పిచ్లా చెప్దాం ఆయనకి క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒక థర్టీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ ఒక ఎపిసోడ్ ఉంది ఒక యంగ్ ఎపిసోడ్ దట్ ఈస్ ద కోర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ హార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ సార్ అండ్ దెన్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ విల్ బీ లైక్ ఏ సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ సీజన్ పాలిటిషియన్ అండ్ ఒక డ్రమెటిక్ హ్యామ్లెట్ కైండ్ ఆఫ్ షేక్స్పీరియన్ ఫినిషింగ్లో ఉంటుంది సినిమా అనేది ఉన్నాయి ఎంత మీకు ఎంత చెప్పానో ఇలా చెప్పాను అప్పటి వరకు చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది కన్వర్సేషన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ సినిమా కురోసవా ఫిల్మ్స్ దగ్గర నుంచి టార్కోస్కి ఫిల్మ్స్ దగ్గర నుంచి ఆయన చేస్తున్న కొన్ని సినిమాల కథలు ఐడియాలు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు అప్పుడప్పుడు కొంచెం నగేష్ కుకునూర్ నేమ్ వాజ్ రింగింగ్ అ లాట్ ఇది బికాస్ ఆఫ్ అంటే కొంచెం ఎన్ఆర్ఐ ఇన్ఫ్లో ఉంది ఇన్ఫ్లక్స్ ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నారనే ఒక ఇది ఉంది ఆయన ఆయనలో ఎగ్జైట్మెంట్ కూడా ఉంది ఎప్పుడైతే ఇది చెప్పానో చెప్పగానే ఆయనకి ఎందుకు ఒక రెగ్యులర్ టిపికల్ కమర్షియల్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఓకే అనిపించింది ఆయనకి ఆయన ఉద్దేశం నేనేంటంటే నాకు మోర్ ఆఫ్ గాడ్ ఫాదర్ హెల్ స్పేస్లో తీయాలను సార్ ఈ సినిమాని అని చెప్తే సో నాతో ఒక కాటం ఇంకెవరైనా యంగ్ హీరో ఉంటాడా ఆ సినిమాలో అన్నాడు అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దెర్ విల్ బీ అ కపుల్ ఆఫ్ యంగ్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఐ సీ దెమ్ యాజ్ క్యారెక్టర్స్ నాట్ హీరో సార్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కథ హార్ట్ అండ్ సోల్ మీదే అవుతుంది మోర్ ఆఫ్ షేక్స్పీర్ అండ్ స్పేస్లో ఉంది అప్పుడు ఆయన చూసి బాడీ లాంగ్వేజ్ మారిపోయింది ఇలా అంటే ఇంకా లాస్ట్ పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి తెలుగు నుంచి వస్తున్నారు డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు నన్ను వాళ్ళ హీరోలకి ఫాదర్లు చేయాలి అని ఇంకా సో ఎట్లా ఆల్మోస్ట్ లైక్ బయట పంపించి అన్న రేంజ్కి వెళ్ళింది అన్న డిస్కషన్
సో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఆల్సో ఏంటంటే ఆయన అలా చూశాడు దాన్ని అండ్ ఆబ్వియస్లీ నేను అక్కడ అరవై ఏళ్ళ క్యారెక్టర్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేస్తే సినిమాకి ఇక్కడ నా పరిస్థితి ఏంటి ఇదే వెళ్ళి నువ్వు చిరంజీవిని అడగలవా అని ఓకే అంటే ఏమో సార్ ఆలోచించలేదు అలాగా అంటే లైక్ అదే అంటే ఫెల్ట్ ఏదో ఆయనకి ఒక హీరోకి ఫాదర్గా అడుగుతున్నాను అన్న ఫీలింగ్ తోటి చాలా అంటే అఫెన్సివ్ ఫీల్ అయ్యారు ఆయన సో ఆ తర్వాత సాయి కుమార్ గారితో ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఫేర్ వచ్చినప్పుడు అరే నేను నేను రిజెక్ట్ చేస్తే వచ్చింది రా నీకు ఫిల్మ్ ఫేర్ ఏదో చూకేశారంటే ఇవన్నీ ఈ మామూలుగా రొటీన్గా జరుగుతుంటాయి ఇండస్ట్రీలో నేను ఏంటంటే అది అంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఈ టైం లైన్కి నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే మన పిచ్ కనెక్ట్ అయిందా లేదా పీపుల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ లైక్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్వ అతుక్కుంటుంటూ అను అతుక్కుంటూ రోల్ అవుతూ పోవడమే ఏ ఐడియా అయినా ఏ ప్రాసెస్ అయినా అంతకుపైన ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో నా సినిమా నా కథను రిజెక్ట్ చేశారు ఇలా ఆలోచించలేను ఆ టైంలో ఆయన తీసుకుని డెసిషన్ కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అండ్ ఇది ఒకవేళ ఆ సినిమాకి అటెన్షన్ రాకపోయింటే ఆయన తీసుకుని డెసిషనే కరెక్ట్ ఆ టైంకి సో అలా కొన్ని ఫన్నీగా జరిగాయి చూసారు ఆయన ఆ సినిమాని ఐ తెలియదు అంటే ఆ తర్వాత ఇంట్రాక్షన్ లేదు ఆయనతో సాయి కుమార్ గారు ఎప్పుడు ఆయన చెప్పింది నాకు గుర్తొచ్చింది ఏది ఫిల్మ్ ఫేర్లో కలిసినప్పుడు ఇలా అన్నారా అని సాయి కుమార్ గారు లేదు మళ్ళీ మీరు కాల్ చేసి చెప్పాల్సిందిగా అంటే ఏదైనా ఇంకొక అవకాశం కూడా లేకుండా పోతుందప్పుడు ఇంకో సినిమా చేయడం బేసిక్గా ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ మ్యూచువల్లీ క్రెడిబిలిటీ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ అది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు మనం ఇప్పటివరకు ఏం చేసామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మన పర్సనాలిటీని చూస్తారు మనల్ని చూస్తారు మన ఎబిలిటీని కూడా చూస్తారు మనకు లోపల నుంచి ఏముంటుందా అంటే ప్రతిసారి మనం చేసిన దానికన్నా కూడా బౌండరీస్ పుష్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి అనే ఒక డ్రైవ్ మనలో ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ఒక్కరు నన్ను వచ్చేసి ప్రస్థానం లాంటి కథ తీసుకురా ప్రస్థానం లాంటి కథ తీసుకురా అంటూ ఉంటారు కానీ ప్రస్థానం లాంటి కథ తీసుకొస్తే ప్రస్థానం అవుతుంది అది మండి సో అది అది ఒకటే చేయగలను నేను వెన్నెల తర్వాత ప్రస్థానం మీదకి నా మైండ్ ఎందుకు వెళ్ళింది అంటే ప్రస్థానం ఇంకో కొత్త జర్నీ నాకు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు సో ఆటోనర్ సూర్య ఇంకో కొత్త జర్నీ ఇంకో కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు చేస్తున్న రెండు మూడు స్టోరీస్ కూడా ఏంటంటే ఇంకో కొత్త స్పిరిట్లోనూ కొత్త జర్నీలో ఉంటాయి గట్ బట్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ద సేమ్ సోల్ దట్ మేడ్ ఎ వెన్నెల దట్ మేడ్ ఎ ప్రస్థానం దట్ రోడ్ అండ్ ఆటోనర్ సూర్య ఆ ఆత్మ అనేది ఒక కొత్త కొత్త బాటిల్లో చూసుకోవాలని చూస్తుంటా నేను కొత్త కొత్త కథల్లోనూ నా పర్స్పెక్టివ్ నా లైఫ్ మీద నాకున్న దృక్పథం నా క్యారెక్టర్ ప్రతి కథలోనూ రకరకాలుగా ఎగ్జిబిట్ కావాలని అది ఒక జర్నీ లాగా తీసుకుంటూ పోతుంటాను అది మళ్ళీ అలాంటి ఇంపాక్ట్ఫుల్ సినిమా నెక్స్ట్ వస్తుందా లేకపోతే దాని తర్వాత వస్తుందా అనేది మన చేతిలో ఉండదు అంది దానికి చాలా ఎనర్జీస్ కలెక్టివ్గా ముందుకు వచ్చినప్పుడు జనాల్లో ఉన్న ఎనర్జీ కనెక్ట్ అవుతుంది Please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. My name is Jabardas Navin. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. For more interesting videos, please subscribe to iDream. Hi, this is Anil Ravipudi. For more videos, please subscribe to iDream Media. This is Manjula. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream channel. Don't miss it. Akkada ka ganta simbal odin. Da laagi matakur kottani. Much more. Okay na? Subscribe to iDream.